，有枪声，谁？原来是光头强。终于找到你们了，光头强，怎么来的就你一个？谢瑶瑶那没跟你一起来吗？他不是在我身后吗？你身后没人啊？糟了，你们听我说。森林里有很多怪物，刚才我还看到了好几个，幸好开枪吓走他们了，然后我才跟着熊叫声来到了这里。估计喜羊羊被怪物给拖走了。你们听到了吗？惨叫声和怪物声。那我们也不能出发再去找喜羊羊，因为这夜晚的丛林实在太危险。咱们最好还是先睡觉，明天早上再说吧。喂，谁啊？大半夜打电话，小杨啊，交给你的任务怎么样了？一头熊被打了麻醉，还有另一头熊让他跑了。不过，老板你放心，我肯定会把两头熊都抓回去，保证让你卖个好价钱。什么？这么长时间还没抓到？给你的时间不多了。既然抓不到，明天还是让我亲自登场吧。李老板，不用这么夸张吧？少废话，就知道你一个废物成不了大事。你醒了？现在几点了？吓死我了！原来是熊大，不对，他不是已经倒了吗？想不到狗熊里的狗熊生命力还挺强。熊二醒醒，你看谁来了？熊大，你还活着？对，昨晚我醒了，发现你不在，我就去丛林找你，然后在丛林见到了很多怪物，还有一具尸体。我见过很多动物尸体，但那具尸体我没见过，好像头上长着两只脚。那不就是喜羊羊吗？可恶，那地方在哪呢？我也不知道。咱们先站高点观察一下，看看。这里就是狗熊岭了吧？跟着地图走，应该就能到那两头狗熊常居住的地方。老板，根据昨晚通话得知，白小羊就暂时居住在这。好，小子滚出来！李老板，你还真来了。目前我知道，另一头熊也在丛林，而且现在是白天，估计不会有什么危险。嗯。快带我进丛林！他们常居住的地方就在这附近。我去，那帮子人是谁啊？你们快看那里，是白小羊，他身后跟着那个矮颈瓜是谁呀、啊？这就是他们居住的树洞，但现在他们都不在。但李老板，你别担心，只要放上他们爱吃的食物和蜂蜜，他们就会被吸引过来。最后，我再设置好机关，就等他们自投罗网了。一旦有狗熊靠近这里，就会触发机关，将他们关起来。到那时候，他们想跑也跑不掉。<笑>这群人类果然是够阴险的，里面有蜂蜜，还有苹果，俺最想吃。熊大，能不能过去吃？你个猪脑子，看不出来那是陷阱吗？整天吃吃吃就知道吃。我们走吧，一会儿再来看看。看到了吗，熊二？那就是人类设下的陷阱。刚刚那个戴墨镜的是谁？算了，咱们先去看看陷阱吧。有没有什么办法把它拆了？就是不能总让这么个陷阱杵到我家里。可是那陷阱那么高，我们也拆不掉，说不定里面还有机关。我有个办法，光头强，我们将计就计，把他们引过来，没准还能抓住他们。妈，啥、啊？就算给熊二这猪脑子讲，他也听不明白。你们要有什么办法，赶快使。俺感觉他们一会还会回来。根据我对这个世界的了解，光头强，你可以把十只压力板换成木质的，但速度要快，我怕触发了机关。很好，看样子没触发。接下来呢？他们可不会傻傻的走到机关上。你们先出去，我手里有弓箭，这东西可以触发机关。你的意思是把他们引到陷阱旁，你再用弓箭触发机关？没错。一会儿熊二，你大叫一声，把他们吸引过来。他们发现机关没捕捉到熊，肯定会过去查看。开始吧，熊二。你确定能成功吗？相信我吧，我现在过去看看。刚刚听见熊叫声了，李老板快来，我们肯定抓到了熊。李老板，不是光头强的老板，熊呢？这就是你所抓到的熊，哈哈，你们果然中计了。光头强出来吧，他们全都被关进来了。嘿嘿嘿嘿，跟我狗熊领强哥作对，真是可笑。光头强，你怎么在这？李老板，你
，你什么你还不赶快放我出去，不然我这个月给你工资扣了。你这里扒皮还想威胁我，整天抠抠搜搜工资，还拖欠了我几个月，现在还来狗熊岭袭击我们，让我放你出来，想屁吃！都过去两个小时了。放我出去吧！绝对不可能，咱们走就让他们在这自生自灭吧！你们别跟着我，我需要一个人去静静。既然这样，只能叫泰山出来了。<笑>快把大门破坏掉！好样的，回头给你找两个母猩猩，走，去抓狗熊去！光头强他怎么了？俺也不知道。为了防止被抓，咱们得去找动物保护协会。你们好啊，两只丛林土鳖。我是动物保护协会会长铁掌大师。你们遇到什么麻烦了？丛林里有人类要抓俺们，是那群可恶的人类。你们快进来！熊掌大师，你一定要保护俺们。铁掌。我叫铁掌大师，你们这两个丛林土鳖，别再叫错了。旁边这个长得人模狗样的是谁？我叫细狗，是他们的好朋友，保护他们不被其他人类抓到。这样啊，你们放心。只要有我铁掌大师在，就没有人能欺负你们。武术你们知道吗？我可是会武术的一只老虎。嗯，或许这样就可以了。<笑>我以为什么呢？原来是个原始土鳖。跟我们来的还有另外一个人类朋友。人类朋友，但我要提醒你们，他们可是很危险的。反正我是绝对不会相信人类。没想到幕后主使竟然是李老板，果然是个为了赚钱没有底线的家伙。我这样阻挠他，他肯定已经把我开除了。那样的话。我在这丛林里的日子可怎么过？我面临的只有两个选择：第一，协助李老板配合将两只熊抓回去，这样就能解决我的温饱，不至于在丛林里饿死；第二，反抗李老板，保护狗熊岭以及熊大、熊二。我到底该怎么做啊？就和你们说这么多。总之，人类很危险。细狗、熊大、熊二，原来你们在这儿。滚出去！铁掌大师，光头强是俺们的好朋友。就是啊，如果没有他，俺们可能早就没了。好吧，我相信你们这两只丛林土鳖。后面那个光头，我叫铁掌大师。这个俺们都知道了。话说，光头强，你刚才干啥了？丛林土鳖，闭嘴！这里还是太显眼，会被人类发现。跟我来，带你们去个隐蔽的地方。光头强，快跟上来！怎么这么远？都下午了，马上就到了。因为我们要设置隐蔽的地方，那样才不会被人类发现。这里确实很隐蔽，不会被李老板发现。这里是我家，里面都是我准备好的武器。这不是翠花吗？她怎么也在？你们好啊，我是翠花，我也是为了寻求帮助才来到铁掌大师这里。那群人类太可恶了，设下陷阱，引诱我进去。哇，好香啊！给老娘滚！没见过美女的土包子。我去，熊二你在干啥？铁掌大师，把这头狗熊赶出去吧，真烦人！请你们和睦相处，暂时待在我家吧。我要去外面应对随时可能出现的危险。真是令人安心的家伙。老板，狗熊的气味应该就在前面不远。走。远处那边有一个亭子，狗熊身上散发的狐臭就是从那飘过来的。泰山，你一定要抓住他们！这是什么声音？那边隐约看到几个人影，还有一个动物。你们是什么人？这里不欢迎你们。哼！泰山，上！给他点颜色瞧瞧。我以为什么呢？原来是个原始土鳖。别动，不然我现在就送你上西天。好啊，完全不把我铁掌大师放在眼里。什么？你？老班叔下的建议是赶紧撤退。三十六计走为上策，撤
，站住！别跑！一群胆小鬼，回去看看那群丛林土鳖。熊大、熊二听见枪声，怎么出去了？俺爹娘啊，吓死俺了！咋了，熊二？多亏了那个叫什么熊掌大师，俺亲眼看见他把李老板给崩了。放心吧。他可厉害了，交给他，我们不会被抓走的。那些人类不会善罢甘休，他们一定还回来的，我们得小心了。没想到被一只动物给耍了，真是气死我了，连黑猩猩也被崩了。李老板，你这也太狼狈了，你跟我去把那两只熊给我抓回来。事办成了，我给你升职加薪。你不会是在忽悠我吧？毕竟在原著当中，李老板从来没有款待过光头强。那我给你颁发个最佳员工证。总之，快去！哟，又是那群人类。这次你可逃不掉了。老实交代，那两只香狗熊在哪？我身为动物保护协会会长，铁掌大师不可能交代的。你这个回答我不喜欢，那就不要怪我喽。那个有什么？铁掌大师。审判你的时候到了，快滚出丛林！这是最后一遍了，好吧，不听我的话，这是你们逼我使用武力的，快滚出这里，滚出丛林！你会为你的所作所为后悔的。战士们，黑熊战士，怎么样？害怕了吧？不是哥们。有这实力，你早说啊！我至于拿个破枪跟你演戏吗？废话少说，快带我们去找那两只狗熊，不然的话就别怪我使用武力了。好嘞，哥，跟我走吧。李老板，您先。嗯，董事，我们走吧。你要是敢骗我们，你有你好果子吃。哦，咱俩咋办啊？还能咋办啊？等着老板回来呗。这边，哥，跟我走吧。铁掌大师出去这么长时间还没回来，不会出事了吧？我不到啊，你出去看看呗。哼，看看，走这么远了，怎么还没到啊？路本来就远，再走走。熊大、熊二，你们一定要躲起来。喂，干啥呢？走啊！哦，知道了。不好意思，刚才忘记录了，现在才想起来。那是铁掌大师，糟了糟了，完了！他看到什么了？那么惊慌？铁掌大师带着人类过来了，我们的安全岌岌可危，咋办啊？别担心，我们还有密道，大家快躲进去！啥情况啊？到底咋回事？俺也不知道啊，熊大。铁掌大师背叛了我们。什么？真的假的？铁掌大师背叛了我们，这不可能啊！我亲眼看着他带着几个人类过来的，会不会是被人类威胁了？不可能，铁掌大师是最强战斗力。总之，他们应该快来了，大家别发出声音，不然我们一个都跑不掉。这里就是我的避暑山庄，真是奇怪，那些狗熊怎么不见了？我记得他们就在这洞里。继续搜，一定要找到他们。可是我这小山洞里什么也没有啊！你这家伙是不是在耍我们？耍你们又怎么样？我不可能出卖他们。看来大家都藏起来了，真聪明。李老板，我这什么也没有。你说这里会不会有什么机关密道类似的？搜。嗯，我感觉这后面好像有东西，里面好像是空的。铁掌大师，他们是不是就藏在这儿呢？这我我不知道啊。你们听到了吗？是隔壁传来的声音。我有种不祥的预感，他们很有可能发现这里了。说的没错，我们得躲起来。我们不是已经躲起来了吗？再说，就算躲，往哪里躲啊？快，大家进去！少废话，快打开，让我进去看看。香狗熊一定在这里。嗯，这么一看的话，确实有可能藏在里面。里面什么也没有，我们不用进去。让你开你就开。好，我开我开。嘿嘿，我马上就能抓走香狗熊去卖钱了，到时候我就是整个团结屯最有钱的富翁了。哎，熊的，怎么这里面什么也没？怎么样，里面有吗？真扫兴，居然没有那两只香狗熊。不过这老虎看着也挺值钱，说不定能卖给马戏团。你说什么？那就不用抓熊大熊二了吧？
，时间过去这么久了，他们应该走了。大家可以跟着我出去看看了。总算躲过这一劫，别高兴的太早。李老板不会放过你们俩的。大师不见了，你不是说他是叛徒吗？那还管他干嘛？停！不管怎样，我们得先救铁掌大师。好吧，细狗熊二，你俩跟我一起走。那才不给你个臭光头腻！你让熊大跟着，俺要赔翠花。虎命关天，现在不是开玩笑的时候。熊二，你就跟他去吧，我赔翠花。快走吧。他们一定是抓到了我家里面，我们会在天亮之前回来的。一定要回来啊！这次非常危险，做好心理准备。哥，我这是在哪呀、啊？把你关在这，明天一早把你带走，卖到动物园去。可恶的人类，我不会让你们如愿以偿的。放心吧，李老板，他挣脱不开这链子的。就算挣脱开了。外面也有我设下的机关和黑熊战士，他根本无路可逃。你们，你们，哎，希望熊大、熊二他们可别来救我，不然一定会中计。<笑>好，只要那两只小狗熊敢来救他，那么他们也会被抓起来。快看，我们到了。但是我们不知道铁掌大师在哪呢？他看过我的视频。我猜他大概率是把铁掌大师藏在了那个地下秘密基地。这样啊，等等，光头强，别动！怎么了？我看过他的视频，他非常会造陷阱，没准这个地方就有陷阱。你看，我果然在这里发现了细细的线，如果直接冲过去，后果将不堪设想。带你来还真没错，刚刚我差点就走上去了。没事。我们都是出自同门，杀陷阱不陷阱的，直接冲！你疯了吗，熊二？如果你想去送死，就别拉上我们两个。我们去正门看看吧，那里或许能过去。也行，不过我觉得不会这么简单。果然没那么容易呀、啊！门口那里有两个看守的黑熊战士，怕他们干啥，直接冲上去。熊二，你真傻！如果他们消失，信息就会传回主体。没错，下次能不能动动脑子？你有什么办法吗，细狗？那里好像有情况，我们过去看看。什么都被你看错了吧？这么一事一个的干嘛？少废话，快去！不好，有情况，快把火灭掉，藏起来。那边有个草坡，快！咋了？光头强，咱们好像被黑熊士兵发现了。啥也没有啊！我就说你看错了吧？别出声。可能是我真的看错了吧？我们的任务是守在这里，但是别乱跑。他们这么警觉，无疑让我们的计划雪上加霜。这样根本就不出来大事。看干啥呀？你看那只笨熊，它是不会有任何办法的。那怎么办？难道亲眼看着它被卖到马戏团吗？啥？玛莎拉蒂？真是个蠢货。哎，我或许想到了一个好点子。如果过去一个假的黑影士兵，再让他从士兵口中套出来铁掌大师的位置，最后不就可以悄无声息地把铁掌大师带出来了吗？哈哈，强哥，我果然机智过人。可是谁来当这个内鬼呢？我觉得我不太可能，样子不像。过去的话，肯定一眼就被看穿了。你们俩看俺干啥？这次说不让俺动，俺就不动了。我看你挺像黑熊战士，要不熊二你去吧。我也是这么觉得的。俺才不要弄得乌漆麻黑的，俺这么帅气，俺才不干呢。熊二，现在情况特殊，你别跑啊！必须有人做出牺牲，你正好是最合适的人选。别跑啊！只有你一个人能完成这个计划。哎，熊二呢？这家伙跑哪去了？不知道。刚刚不是还往这边跑的吗？我也不知道，但是我听见什么东西掉水里了。我也听见了。啊、卧槽，什么鬼东西？是俺，俺是熊二。你这咋还给自己弄了一身石油？谁知道这个坑啊？脚一滑就进来了。要是让俺知道是谁弄的，俺一定收拾他。既然都这样了，那你就去完成任务吧。好吧，好吧，为了救熊掌大师豁出去了。光头强。我们不能抛弃他们不管，这样根本没办法跟翠花交代。别废话了，你有办法吗？还是说你想让我跟你一块儿去送死？办法嘛，我还真想到一个。放心，肯定不会被发现。真的假的？走吧，快去先把熊二救出来。快讲讲你刚刚想的什么办法？很简单，就是挖地道，肯定不会被发现的。从脚下这挖通，直到熊二被关的牢房。确实是个好办法，可是我们没有工具。
，要怎么挖通过去呢？别担心，我有办法，就算没有铲子也没事。你在开玩笑吗？我看你怎么过去。那你看好了。秀才，摩擦摩擦，是魔鬼的步伐。还有这种操作，真是令我刮目相看。你果然是个天才，哈哈！我脑子里装的东西还多着呢。你赶快下来吧，我们得快点。你以后别用这砍树了，我也不砍树了。有你这刀法，咱俩去挖矿吧。到时候强哥我就发财了，赚到的钱你四成我六成。我去，这什么鬼玩意？怎么会有鸡眼啊？这里，看来别人早就猜到我会这么做了。继续转啊，别偷懒。光头强，你自己看吧，全部都是鸡眼，根本铺不开。在狗熊岭见到这种东西还真是罕见，没准他只放了一面，直接绕开就行。等等，这一面也是。看来我们没办法了，难道真的要放弃他们两个人不管了吗？依我看，只能牺牲他们两个了。先出去吧，我要走了，你呢？再想想办法。看你这么坚持，我也想想。地面和地下都有防护，根本过不去，除非天上可以，但是我们不会飞。你有办法了吗？我没办法，咱们又不能飞。这样啊，不能飞。等等，我有个好办法。我们先搭一个桥梁，抵达牢房的正上方，然后我再用绳子牵着你，最后你用镐子把陷阱拆了，咱们不就可以就出来了吗？怎么样，可以吧？真有你的，你在我眼里又变成天才了，快走吧！等等，我还没说完呢，咱们得去找个高点的地方，找个大树不就完了吗？不行，大树很高，而且离得太远，根本没有那么多时间。好吧，哎，你看我家怎么样？可以，太好了，咱们动静小点儿。可别让发现了。好吧，这动静真小。幸亏那家伙睡得死，不然咱们肯定被发现。就这里吧，非常适合。好了，光头强，快来。说吧，怎么做？别动，我把这两个稿子给你，一会你得用它们砸开牢房。简单。然后趁机把熊二抱住，对吧？对，我已经给你绑上绳子了。你现在快下去把熊二带上来吧。知道了，接下来就交给强哥我吧。熊二，别睡了，强哥我来救你了。真劣质，轻轻松松就凿开了。走吧，熊二强哥带你回家。虫二，你真沉死了。喂，细狗，赶快拉我上去。哎呦我去！你都不知道这家伙有多重。蜂蜜，哎嘿嘿嘿，真好吃！多来点，俺、啊、还要吃。原来这家伙睡着了，把它放地上吧。熊二，快醒醒！光头强，你们怎么来了？你怎么被抓了？快告诉我们怎么一回事。等等，这里是哪啊？俺的亲娘啊！你俩也被抓了，铁掌大师怎么办啊？哈哈哈,哈。这家伙傻不拉几的，自己被救了都不知道。大师，对不起你，<笑>你别激动，好好看看这是哪里。你已经获救了，熊二，好好想想，铁掌大师被关的地方在哪？没准我们还有机会救他。是那个地下室，咱们在屋顶上，我很清楚那地方在哪。太好了。这下面没有黑熊，我把绳子绑你身上，送你下去。好，营救大师的计划就交给俺吧。这次俺肯定能把大师救出来。去吧，多加小心。好大的呼噜声！就是这两个可恶的人类想抓俺，赶紧去吧，不然被发现了。熊二，别把李老板他们吵醒，不然咱的计划。熊二，你看啥呢？赶紧下去！哦，卧槽，绳子断了，绳子断了，俺只能硬着头皮上了。这下一会他们根本上不来。没事儿，你忘了还有你强哥了吗？铁掌大师啊，来救你了！熊二，你不是被抓了吗？多亏了光头强，他俩把俺救出来了。可这铁链也弄不开呀、啊。俺可是熊有合力很强的，你的那些伙伴确实值得可靠，他们没有选择逃跑，反而第一时间把你救出来了。也许是我错怪了人类，普遍都认为他们是一种非常恶的生物。现在我不得不改变我的看法。小点声，附近肯定还有黑熊士兵，咱们必须多加小心。怎么这么长时间还没过来
，来了来了，总算来了，快想办法弄碗上去。梯子全都给你们，多亏了光头强，带了那么多梯子，总算派上用场了。要不是我强哥。他们一个也出不来。光头强，咱为啥不直接走出去啊？你虎啊你，是不是忘了刚来的时候这地方有陷阱？要是你敢从那走，你觉得你现在还走得掉吗？熊大说的对，你整天就知道吃，别吵了，逃出来不就好了？继续走，我们马上到了。哎，熊大和翠花呢？我知道了，他们俩一定是去研究生育计划了。不对。是不是觉得我们被抓了？过去送人头了。翠花，熊大，你们快回来，别回去了，快回山洞里来。那就是虎啸，据说在丛林里可以传达很远的地方。如果他们听见，一定会回来的。依我看，他俩就是研究生育计划了。哈哈，熊二，你真惨。翠花和熊大，该不会全失踪了吧？怎么办？咱们要出门去找吗？没有啊，我们躲起来了。你们回来了，太好了！李老板抓不到我们，肯定气急败坏。你们在说什么？我们在讨论那个奸商李老板，就是那个可恶的人类。我要狠狠地报复他。我也是这么想的。那就把他永远留在狗熊岭好了。走，现在去光头强的小木屋看看。李老板抓不到我们。肯定会返回城镇，我们就埋伏在他的必经之路上。什么东西臭臭的？啊，李老板，<笑>不是，这是个误会。快把你的脚给我拿开！对不起，时间到了，咱们去把那两只动物卖到动物园去吧。动物呢？你不是跟我说已经抓住他们了吗？我记得我把他们抓住，关到这了，不好，是不是被人救走了？蠢货，竟然把那些动物放跑了！要是让他们丢了，我饶不了你！我操，全跑了！我的钱，我成为狗熊岭首富的机会没了！白小羊，你被开除了！什么？你老板，再给我一次机会，就一次！闭嘴！我已经给过你很多次机会了，求你了，李老板。这次我肯定能把动物们都抓住，保证交给你，让你卖个好价钱。我会再找新的人代替你，你好自为之吧。不要走啊，李老板。哎，算了吧。我们这样能抓到李老板吗？放心吧，光头强说没问题，那就没问题。走。我们快趁着没被他发现，提前去埋伏他。光头强，他跑哪去了？他去上厕所了，还说什么不想看见那个李八皮。我的发财梦就这样没了。回头还是继续打电话，让光头强这个苦力给我干活，再拿他跟我作对这件事，岂不是工资都不用给他发了？光头强，别怪我，谁让我是你老板呢？来了来了，他来了，我们准备好。奇怪。这是什么东西？像是吃了毒蘑菇产生的幻觉，就是现在。别杀我，我投降。之前是我做的不对。人类，今天就是你的忌日。李老板这么胆小，吓唬两下。这只是我给他的一个小小教训。走吧，把他带回山洞里。光头强。你厕所上完了没？嗯，擦完屁股了。刚才听见李老板对我说出那样的话，我现在一点都不可怜他。他说什么了？他要把我当苦力，还压榨我的工资